。一百出头，万代正品，素质优秀，量大管饱，兼容性强啊！没想到还有这样的机体。今天要给大家分享的模型是30分钟任务 Pro v i d a r 老样子。本期视频点赞超过500我们火速更新下一期30分钟任务啊！还希望大家多多点赞支持。本款模型目前市场价在100元上下，同时还有一款白色的对讲机。虽然说在100元的价位啊，但是光看盒子就知道了，确实是量大管饱的性价比产品。造型这块见仁见智，我是觉得光套件内的内容确实一般，主要是手臂和手型的设计过于中规中矩了。我个人会更加喜欢侧面的观感一些，胸部的车头以及胯部的龙头啊都非常。性感，因为体型特别硕大的原因啊，所以大部分零件都是空心的。拼装的时候呢，大块零件组合的镍合手感非常不错，换句话说就是拼的非常爽。而之所以说暴君的素质非常优秀，主要是全身取消了 C 扣关节的运用，这就使得模型虽然体积很大，但是一体性和稳定性都非常的好。同时因为机体造型的特殊设计啊，整体来讲还算是比较简洁，所以说可动方面呢也没有太多限制。唯一可惜的是脖子没有拉出结构，头部的左右旋转会受到领口的影响，导致头部。基本没有左右可动，整一条尾巴都采取了球关连接，在尾巴的末端呢有一个偷胶非常严重的爪子啊，这个爪子可以稳定的握住一些武器。除了本体玩法以外呢，这一次的暴君主要还是作为一个载具来使用的，通过简单的插拔和展开呢，就可以把我们的 Pro v i d a r 变成一台载具了。因为驾驶座的本质是一个凸起的三毫米桩，并且伴有前后滑轨啊，所以说基本上所有裆部或者屁股上有洞的 HG 啊都可以使用啊。载具形态下的暴君呢，会比之前的无人机形态还会再高一些，真正的变成了一台大型机的尺寸。想要搭载一台常规尺寸的 HG， 简直是轻轻松松。除了驾驶玩法以外，因为接口的通用性呢，还可以自己 mock 别的形态。套件内呢是附带了第二形态暴龙。而除了本体以外呢，本款套件内附带的其他附属品啊，也全部都是宝藏。像是内部带有铁丝可以自由塑形的能量传输管两根，亦或是用来提升造型完整性的三毫米孔洞填充零件啊，都是不错的东西。对于这一款内容丰富、素质优秀、价格还便宜的机体啊，反正我是忍不住不买。不知道小伙伴们有什么不同的看法呢？最后，这里是不知名评论学子，来日方长，我们很快再见。